to the rain tree here, and welcome to like tonight's Bitcoin Saigon meetup. Uh, Bitcoin Saigon is the oldest public community here in Vietnam around cryptocurrencies, blockchains, and all the related topics. Have been running over like events over the past four years by right now. Uh, had quite a few of the big names also from the cryptocurrency space. Yes, Afternopoulos, Roger Weir, Simon Dix, Tom Ways was also the one who connected us recently to Thailand, the speaker of tonight. Uh, I has been yeah, legacy financial markets <laughs> trader before and was then in 2012, 2013, one of the first guys to actually put out also some educational content about how to trade these cryptocurrency markets, which yeah, certainly have their own specialties. Um, tonight, he will share with us a bit like the biggest lessons learned over the past six years trading in these markets and yeah hopefully also will help you to avoid some of the mistakes he made. Welcome back. All right, thanks guys. Uh, I, I got this. All right guys, um, thanks for the introduction there Dominic. Um, uh, my name is uh, Tai Zen. Tân quan là Tai. What? Nói chưa dặn nghĩa tên thiệt. Okay, I'll be doing this presentation. I asked, uh, I was asked to speak, do all this in uh, English, but I will also interject some Vietnamese in there to help out the Vietnamese community. Uh, thanks for having me here today, guys. Um, this is the first time that I've uh, done the uh, any Bitcoin or cryptocurrency talk outside the United States, and it's also the first time I'm doing it in Vietnamese. Um, I'm Vietnamese, but I haven't been here in 40 years, so. And there's not too many Vietnamese people to talk to in America about Bitcoin or cryptocurrencies. Okay, so uh, đây là lần đầu tiên mà tài nói dụ mà vấn đề mà tiền ảo với lại Bitcoin á uh, trong uh, nước Việt Nam với lại ngoài nước Mỹ. Hồi đó giờ chưa nói dụ vấn đề này ngoài nước Mỹ. Okay, um, để uh, yo, let's go and get started here. Um, so I'm from the U.S. Our company's in the U.S. So I have to give disclaimers to you guys. Okay, uh, so that's. It's a U.S. company, so uh, I have to do this. <laughs> okay. Um, basically, it says I'm not a financial advisor. Don't ask me what to buy. Don't ask me what to sell, and uh, I don't know. Okay. So I can only share with you my experience and the mistakes that I made. Okay. Uh, đây là cái uh, tại vì cái công ty của anh uh, bên Mỹ đó, bởi vì bên Mỹ nó bắt buộc anh uh, cái lực lại bên Mỹ đó là mỗi lần anh nói dù tiền ảo hay là Bitcoin đó, anh phải nói cho bà con anh em biết là anh. Uh, uh, không có nói vụ vấn đề mà anh không có nói, nói khuyên tụi uh, bà con anh em nên mua cái này hay là mua cái nọ được cái đó là cái lực uh, bên Mỹ nó gì đó ok um, ok who we are and eight reasons why you should listen to us ok um, every time I go to a conference and everything guys I'm always wondering who's the guy in front of there and why should I listen to him ok mỗi lần cúp mà tại đi cái mà cái uh, bụng hội uh, như gì nè lúc nào tại cũng hỏi ngồi phía sau đó hỏi mà, cái anh đó ảnh đang nói ảnh là ai mà xong mình lý do mình phải nên nghe lời ảnh hay là mình lên là lắng nghe ảnh ok uh, ok um, so uh, reason number one uh, lý do đầu tiên đó là uh, we were one of the first and oldest cryptocurrency investing and trading channels uh, on YouTube on the internet that we know of ok our lawyers in America told us we can't say that we're the number one because, even though there was none back then six years ago ok so we have to say we're one of the oldest ok so we started our first videos Many years ago, we got several thousand subscribers following us. Um, cái uh, lý do đầu tiên đó mà anh em nên nghe lại tài đó là tại vì hồi đó là sáu năm trước đó uh, tại vì mấy con bạn tài đó là người đầu tiên đó để mở cái đài trên YouTube đó nói dịu mua bán đầu tư trong tiền ảo. Okay. Um, cái reason number two, okay, is that we were the first YouTuber to be featured in the state of Bitcoin by CoinDesk. So every year, CoinDesk puts out an annual report kind of like the State of the Union Address in America, and uh, I was the first one to be featured in that. Uh, look at my funny face right there. Okay, so, um, cái lý do đầu th th thứ nhì đó là bên mà cái, cái hãng mà Coindesk đó, mỗi năm nó bỏ ra cái tờ báo đó, là cái cái sức khỏe của cái mà cái mà cái tiền ảo với lại Bitcoin rồi đó, xong rồi tại là người đầu tiên mình, người mà trader đầu tiên mà nó nói dụ mà trong cái mà tờ báo đó trước trong năm 2014. Okay. Uh, okay, lý do thứ ba, oh, reason number three. <laughs> okay, um, most respectful man in crypto. So mấy người kia trên crypto, trong mà YouTuber, họ cũng mà nói mà tốt dự tài bên mà Mỹ. Okay, and they said that this, uh, 
you got many of you guys, if you're in crypto, you know who the Bitcoin Meister is and uh, uh, Omar. So they said that I was the most respectful man in uh, crypto. And reason number four is people trust us to alert them about scam coins. So we were one of the first channels to explain why, you know, one coin was a scam uh, back in May 17, 2016. And it wasn't until four months later that the uh, Financial Conduct Authority in uh, Europe announced to everyone to stay away from one coin. Okay, so that's why people trust us. Cái lý do thứ tư mà bà con anh em tin tưởng mà cái đài của tài đó là tại vì gì mà tài thường mà cũng mà gặp mấy cái tiền ảo mà nó là cái scam nó giật tiền người ta đó, xong tài lên trên mạng xong báo cho người ta anh em biết ở bên Mỹ đó, rồi xong rồi bà con biết đó để nó phụ bà con được nó bị người ta giật tiền đó. Xong hồi xưa nên năm tháng năm á. 2016 đó, tại bảo rằng ở cái cái đừng có chơi cái one coin đó, cái đó là cái mà tiền ảo mà nó giật tiền người ta, nó cố tình nó giật tiền người ta đó. Và xong cái năm tháng sau á, cái tội kinh sát mà uh, financial conduct authority á, bên mà Europe á, xong nó ra báo à, nó cho bà con biết là đừng có chơi cái đừng có phá với cái mà one coin. Ok. Uh, reason number five, um, I was voted one of the most 100 in most influential people in crypto right there and then one of the 13 most uh, cryptocurrency influencers to follow, right? Um, mấy cái tài báo này nó đề rằng uh, tài là một trong 100 người trên mà thế giới mà uh, hiểu biết nhiều cái vấn đề mà crypto á, rồi tiền ảo á, rồi xong một cái 13 nữa. Uh, trong 13 người mà nên nghe là dụ mà crypto, uh, tiền ảo á. Um, reason number six, uh, been on multiple TV and radio appearances all over the place in the U.S. talking about Bitcoin and cryptocurrencies. Lý do số sáu là lên TV xong là do nói chuyện dù Bitcoin như tiền ảo tầm lâm mấy dân. Lý do thứ bảy, reason number seven, xong mình lên mấy cái đài mà conference, mấy cái mà ủng hộ bên mà Mỹ đó. You know, been to a lot of conferences, talked to about uh, Bitcoin cryptocurrencies. Uh, this has been 2014, I was talking at the Texas Bitcoin conference. I was telling people about NXT, about a bunch of other cryptocurrencies, and people thought I was nuts back then. You know, back then, they, everybody said I was crazy, and today they, they, they call us legends, you know. Hồi đó, cũng mà năm 2014, nó cũng mà tại lên cho nên là vô mấy cái conference đó, xong rồi nói dụ mà tiền ảo, xong rồi lý do mình nên đầu tư trong mấy Bitcoin với tiền ảo đó. Mà còn bên, bên Mỹ, ai cũng nói là tại khùng điên uh, gì đó. Không. Xong bây giờ, nó kêu mình là người anh hùng. <cười> bên Mỹ nó ngồi gì đó. Uh, reason number eight, uh, this is the most important reason why you uh, want to listen to us is because we have documented analysis, you know. Um, we have a saying in America that documentation trumps uh, conversation, okay? So you can say all the things you want, but what's to document what you're doing? So these are the calls that we made, um, you know, uh, before of what Bitcoin was at. And then if you follow some of our calls, you would have made, you know, there, there, uh, let me say that again. There could have been a potential nine times growth in one year on Bitcoin call that we made here. Uh, my business partner, uh, LeonFood.com, the Honorable Grandmaster, um, he's made a ton of good calls and choices on cryptos that uh, made tremendous. One thing that was very interesting was that on, uh, during this last year during the bull market, everybody was going after Ethereum, and we were one of the few channels to say that instead of putting our money in Ethereum, we're going to put it in Ethereum Classic, and it turned out it was three times better return. So sometimes some things, you know, you can't just go off to, after the popular ones only, okay? Um, and then there's another one on Monero, the, the call that I made on Monero right there, and there was a, you know, 12x in 10 months, okay? So cái lý do số 8 này đó, cái lý do thứ 8 này là lý do mà rất là quan trọng nhất đó là cái lý do mà bà con anh em mà nên nghe lại hay là lắng nghe tới mà tại đó không? Là trong bên Mỹ đó, mình nói cái gì đó, mình phải ghi xuống giấy trước xong bà con mới tin lận. Xong rồi cũng mà mỗi lần mà bà bạn của tài đó, với tài đó uh, thấy được cái cơ hội nào để mà đầu tư trong mà cái tiền ảo đó, xong rồi uh, từ anh mà bỏ vô trong mà Twitter hết trơn hay là bỏ vô video á, xong để cho bà con xem thử. Ok. Um, ok. All right. Come on in guys, come on in, come on in. You guys get to sit right here at the front, right here. <laughs> no, I'm just kidding. Go ahead. <laughs> no, it's all right. Come on in, grab a seat. Right. Um, so I'm just going to go over some quick house rules here. Every time I speak in front of an audience, right? Uh, house rule number one, guys. Uh, this is a trading and investing meetup, and it's not a tech meetup. So don't ask me about the tech. Don't ask me about Merkle roots, private keys, any of that stuff. Um, our channel is dedicated to making money in cryptocurrencies. Uh, we really don't care about what the blockchain does. I mean, personally, 
you know, we, there's things that we want the blockchain to do, but our channel is about making money in cryptocurrencies. So if you're here for, you know, to learn what Merkle roots are or how to code in Python or something like that, uh, this is the wrong meetup. Okay, uh, sign up for a future one. Um, cái, um, cái bữa hỏi bữa nay đó là uh, uh, tài sẽ chú ý vô uh, trong cái phương pháp mà cái mấy cái mà để mà mình đầu tư vô trong tiền ảo với Bitcoin thôi. Uh, trên cái đài của tài đó ít khi nào uh, tài nói ngoài ra cái vấn đề mà dụ mà đầu tư trong Bitcoin với tiền ảo chẳng. Ok, nhiều người ta muốn nghe tài nói dụ mà phương pháp để mình uh, 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 sản xuất cái mà blockchain hay mấy vấn đề đó tại mấy cái vấn đề đó tại không có lo gì mấy vấn đề tại nó không có làm cho mình tiền được ok uh, cái cái lý do thứ hai đó không uh, number two is do not ask me or anyone here for buy sell or hold advice ok uh, I'm just saying that again ok because this I mean we're an American company so we have to disclose that uh, we're not fi licensed financial advisors so we're not licensed to give tell people what to buy sell or hold ok Uh, cái công ty của tài đó bên Mỹ đó, sau rồi bên luật pháp bên Mỹ đó, nó không có cho mình quyền đó. mình không có mà bằng uh, uh, giấy phép của tụi Mỹ để nó, uh, uh, tài không có quyền cho nói người ta mình nên mua cái này nên mua cái bán cái nọ đó luật lại bên Mỹ nên gì đó. Um, house rule number three, uh, do not send any bitcoins or cryptocurrencies to anyone here, including myself. Okay, uh, that's extremely important. Okay, don't send anything to anybody. Okay, cái hey, uh, Uh, lực thứ ba ở đây không là ai bà con ở đây có hỏi mà anh em chị mà gửi cho họ mà tiền ảo hay là bitcoin đó không đừng có gửi ok tại hỏi cũng đừng gửi nữa ok uh, uh, house rule number four right do not show your cryptocurrency wallet to anyone here ok that's very simple ok i mean some of you guys use blockfolio delta whatever app that you're using don't show it to someone else because you can get robbed you can get mugged all kinds of stuff ok uh, cái, uh, Uh, lực thứ tư á, là bà con anh em ở đây đừng có nên chỉ cái mà cái mà cái uh, gì đó cái bóp hay tiếng việt nữa kìa hả cái ví á, cái tài khoản của mình á, trong mà tiền ảo không đừng có chỉ với bà con anh em đừng có chỉ người nào hết trơn á bảo người ta cướp mình hay là người ta đập mình xong rồi bóp cổ mình xong rồi bắt mình gửi tiền ảo cho họ ok uh, tài hỏi cũng đừng gửi nữa ok uh, house rule number five do not ask anyone here to help you with any crypto wallet issues OK, lỡ có bị trở uh, ngại gì dụ cái mấy, mấy cái mà cái wallet của tụi em đó hay là của tụi anh đó, đừng có mà hỏi bà con ai ai để phụ cho nó. OK, ta, ta phụ là mắc hết trơn luôn đó. Cái, à, không giỡn đó nha. <cười> ta thấy cái đó, vấn đề đó nhiều lần ở bên Mỹ lắm á. Bởi đừng có chỉ có ai, đừng có hỏi ai phụ cho nó. OK. All right. Um, OK. Before we get started, uh, any questions, guys? No. Uh, ai có bà con anh em có câu hỏi gì không? Trước khi mình bắt đầu á. Uh, yes. Okay. Okay. So uh, the, the question he has: Should we use uh, email to um, send, use email to send uh, Bitcoin or cryptocurrency transactions? Uh, I'm going to do more of a Q&A that goes in depth about that. But uh, the answer is probably not. Chúng mình mình không có dùng email. Mình có dùng email đó mình dùng cái mà Proton Mail. Không thay mình dùng cái mà mail mà Tutano đó, hay cái đó nó nó mà tiếng gì không biết gì nữa, nó nó bảo vệ cái 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 đúng rồi nó giữ mà bí mật đó, không có ai đọc được hết trơn á. Ok. Um, so he asked if we should use uh, emails when making cryptocurrency transactions, and my response to him is that probably not. You know, whenever possible, you want to make an in-face transaction, uh, you know, on Skype or anything like that. And then uh, if you have to use email, use ProtonMail or use Tutanota because it has end-to-end -end encryption. So the sender and the receiver, only the sender and the receiver can send us, read the email. While the email is traveling in, through the internet, if someone takes it and tries to read it, it's uh, encrypted. So there's, uh, you know, much more privacy. Okay. So, all right. So I'm going to share with you guys the 10 lessons learned after six years of cryptocurrency trading and investing in the, in the U.S., okay? Um, tại sẽ chia sẻ với mà quý vị, anh em, dù mà cái mà 10 cái bài học, 10 cái, cái này mà 10 cái bài học là 10 cái sự thất bại mà mắc hết mà 
nhiều tiền lắm ok để mà chia cho bà con anh em ấy, để đừng có làm mấy cái sai lầm này mà tài làm hồi xưa ok um, lesson number one ok always use a hardware wallet always use a hardware wallet ok uh, cái uh, bài đầu tiên là lúc nào mình cũng xài cái hardware wallet hết trơn á không có khi nào mà mình dùng tiền ảo mình không có xài cái hardware wallet ok um, the number one cause of losses in cryptocurrency that we have seen with clients, with people we know, and everyone, is that they just simply lose their cryptocurrencies. That's, that, that's it. That's the number one reason that people lose money in cryptocurrency investing, is that they just lose the coins. And they, a lot of people that got into Bitcoin in 2011, in 2012, 2013, most of those people, they just lost it because we didn't have hardware wallets back then. Okay? À, trung bình đó, cái cái lý do đầu uh, uh, thứ nhất á, mà uh, nổi tiếng nhất á, mà bà, cái lý do mà bà con anh em mà mà mất tiền á, uh, cốt mà đầu tư vô trong mà uh, uh, tiền ảo đó mà mất tiền đó là tại vì họ mất hết trơn mấy cái coin đó, không phải là tại vì họ mua không đúng giá hay là họ không mua đúng cái loại mà tiền ảo đó, nó chỉ mất hết trơn cái tiền đó, là tại vì họ hồi xưa đó cốt mà trong năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 đó, nó không có mấy cái mà mấy cái hardware wallet này đó để mình dùng để mình bảo vệ cái mà cái tiền ảo của mình, ok? Um, you okay back there? We need to send somebody to, to uh, somebody go check. I mean, we, we don't, I don't want somebody dying on my, my, my first Bitcoin meetup in, in in Ho Chi Minh City, man. Uh, yes. Uh, là mình mình mất cái mà cái password cái private key á rồi xong mình không có điều khiển cái tiền ảo đó nữa thì nó nằm ở ngoài cái ngoài cái internet cái mạng mạng á mà mình không có cái mình không có cái sự điều khiển của nó nữa bởi mình không có không Ê, trừ khi mấy cái thằng mà nó hát á nó nó cấp của mình á trên nó vô máy tính mình nó cấp á thì mấy thằng đó nó điều khiển được okay so he asked um, what did you just ask <cười> <laughs> I'm, I'm getting mixed up switching. Okay, no. He asked, uh, uh, so if you lose the, uh, the, the Bitcoins and the cryptocurrencies, um, who has it? And I told him it's out there in the internet. It's out there in the ether. Or if the hacker, uh, he, he asked also who controls it after you lose it. And I explained to him that the person either, if you lo lose it because you lost it, then it's out there and nobody has control of it. But if a hacker went into your computer and stole it from your computer, then that hacker has the control of your coins, okay? So, um, the reason why we highly recommend that you guys use a hardware wallet is because it requires the, the, uh, the hacker to have the hardware wallet in their hand and push the buttons both at the same time for it to work, okay? Come on in, guys, come on in. You guys wanna grab a seat up here? We got the front row seats for all the people that came late, so. <laughs> All right, so that's the reason why it's so important. If somebody from China, Korea, Iran, Iraq, or you know, Russia, or Mexico tries to steal your coins, they have to have the hardware wallet in their hand, and they have to push the buttons at the same time in order for them to take your coins, okay? That's the reason why we highly, highly recommend using hardware wallets. Uh, yes, sir? So what about uh, paper wallets? Uh, no, we do not recommend paper wallets. Paper wallets is, what we use in the past, but the difficulty that we've seen with clients and with customers using paper wallets, we do not recommend that, okay? And most people, uh, this allows you to put a pin on your thing. So even if you steal it from me, you still have to know what the pin is to access it, and that gives me, buys me time to go and move the coins over to a different wallet. Whereas if somebody breaks into your safe or into your house and they steal your paper wallet, There, there's no pin required, okay? So cái câu hỏi mà anh hỏi đó là mình xài cái mà cái wallet tiếng Việt mình nó kêu là gì? Um, ví giấy, ví hả? Ví, okay. Ví giấy cái lý do mình không có xài cái ví giấy đó không? Hồi xưa đó anh em mình phải xài cái ví giấy uh, tại vì nó chưa sản xuất ra mấy cái mà nó chưa phát minh ra mấy cái hardware wallet này, okay? Mà cái cái lý do mình không xài cái mà ví giấy đó là tại vì đó, là bà con mà nó, nó vô nhà mình nó cấp được đó thì cái private key nó nằm ngay đó đó rồi xong nó có thể điều khiển cái tiền ảo của mình 
còn mình xài mấy cái hardware wallet này đó mấy thằng mà nó muốn hát mình nó ăn cắp mình nó phải vô đập vô nhà mình xong nó lấy cái mà cái hardware wallet rồi xong sau đó nó phải biết cái cái mà cái pin đó xong nó mới vô được cúp đó nó cho mình thời gian đó để mình đi mà mà, mà đổi mình chuyển cái tiền đó qua cái cái, cái wallet khác ok bởi vì đừng có xài cái paper wallet um, follow up on your question there's a lot of people that's being cheap and they want to save money so they want to use the paper wallet do not do that Do not do that. These wallets cost like $100 each. Invest in the wallets. Now, uh, under US law, I can tell you to invest in the wallets because it's just a hardware device, okay? It's not an investment, okay? So you can buy the wallets, okay? And we highly recommend that you do that, okay? Notice it's the only one of the few things that we recommend on this presentation, recommend, okay? Um, and there are many companies out there in the hardware wallet space. We only recommend Trezor and Ledger for many technical reasons that I won't get into, but on our channel, we only recommend things that we've ran several millions of dollars through, okay? So we don't recommend anything that we haven't ran millions of dollars through that device and make sure that it's safe, okay? Cái lý do mà tại khuyên mà bà con anh em xài cái Trezor với lại mà cái Ledger đó, cái hai cái hiệu đó đó, và tại vì là uh, tại với hãng tại đó, cái công ty của tại với lại mấy người bạn của tại đó, với mấy người khách hàng của tại đó đã cho hết mấy triệu đô la tiền Mỹ vô trong mấy cái, cái wallet này rồi đó, rồi xong gai vô gai vô hết mấy năm nay rồi đó, rồi xong rồi không có bị mắc đó, bởi vì chưa chưa bị mắc hơn là chưa bị mắc đó không, rồi xong rồi bởi vì uh, tại với bạn uh, cái công, công ty của tại đó mà khuyên bà con anh em xài hai cái wallet này đó nó an toàn hơn, tại không dám khuyên bà con anh em xài mấy cái wallet khác đó tại vì mình chưa thử được đó, xong trên đài của tài đó, tài chỉ nói dụ mấy cái vấn đề mà tài thử rồi đó, xong biết rồi đó, xong mới nói chứ không có thử rồi mà chạy ra nói với bà con, xong bà con mất tiền rồi xong lại đập tài chết mất công lắm, ok? Um, uh, bây giờ tài lớn tuổi thì không quấn lộn được nữa, bởi vì mà lại <cười> tự bảo vệ không được, <cười> ok? Um, so we're not comfortable recommending other wallets, and here's an example, guys. We said on our channel, we tweeted out for people to use the Ledger and the Trezor. Um, and somebody said you can use that new one by John McAfee because he created the McAfee software. And, uh, you know, he's, to me, he's, uh, he's a hilarious dude in crypto, okay? Uh, but he has the, uh, uh, what is that bit? Uh, uh, some new wallet he just came out with, and he, they, they all claimed it was unhackable, and it was hacked within, like, the first week or two, okay? So that's why we know these wallets have been around for, you know, several years already, so we are much more comfortable recommending these wallets versus any new ones. Even if you come out with a better one that's new, I'm still not going to use it and recommend it. I'm going to let somebody else use it, transfer millions of dollars into it, wait for somebody to hack it, and then if it doesn't get hacked after a few years, then I'll consider using it, okay? So, um, okay, crypto lesson number two here, hardware wallet support. It's extremely important, guys that moving forward, starting uh, somewhere at the beginning of this year, moving forward, we do not invest or trade coins that we cannot put on a hardware wallet. Okay? So, từ đầu năm tới bây giờ đó, uh, cái tài chỉ nói rằng cái phe của tài đi, với khách hàng của tài đó, tài không có khuyên người nào mà mua bán hay là đầu tư trong cái tiền ảo nào đó mà mình không giữ trong cái hardware wallet được. Mà cái, cái, mà cái tụi nó mà nó không có bỏ tiền bạc, nó không có uh, uh, ghi ra cái software để mình bỏ tiền vô trong cái hardware wallet được không? Là tại vì mà mấy bạn tài hả là không có đầu tư vô trong cái tiền đó. Không có, không có trang muốn làm gì chăng đó. Okay. Um, so here's the thing guys. I want you guys to ask yourself a question guys. You know the bull market was huge in 2017, right? And why hasn't the, the crypto project created hardware wallet support? You gotta ask yourself, right? If they claim that they're a good project, you know, everybody out there says that they're a good blockchain project, they're gonna be the next Bitcoin, they're better than Bitcoin. Okay, let me just see you write some software, a few lines of code, so that you can have hardware wallet support. Submit it to the hardware wallet company so they can review it, make sure it's safe, there's no bugs in there, and then make it available to the public. How, how come you haven't done that already, right? For example, Bitcoin Private had wallet support in less than six months. They had a uh, fork earlier this year, and in less than six months, they wrote code and they submitted it to Ledger so, uh, hardware uh, wallet, and then Ledger reviews it, and then they put it back and they make it available to the public. I talked to the CTO of Ledger, 
the average cost of adding a coin to the Ledger hardware wallet is somewhere around 60 to 80,000 US dollars. Okay? You know, the, the time that it takes to write the few lines of code, audit the code, test the code, and make sure that there's no viruses, no bugs in it, and that it's safe, right? That, that's the average cost. So if you guys are wondering, like, why don't they just create hardware wallet support as quickly as they, you know, uh, fast? It's because it costs money and it, co it takes time for the developers to make it so it's safe for everyone. So what Bitcoin Private did was they went and wrote the code. So if, if the cryptocurrency project writes the code, then they can submit it to the hardware uh, wallet uh, uh, tech team, and then they can review it and update it where it's necessary, and then that speeds up the process, and it reduces their costs from sixty dollars to $80,000 to a lot less. So they're basically reviewing the code instead of writing the code. Okay, so just keep that in mind. All right? um, the other thing, too, is that why aren't they concerned about the user's tokens? So think about it, right? We all know that people are trying to hack everyone in crypto, right? So why aren't they taking the time out? These projects raise 5, 10, 20, 50, 100 million dollars. Why don't they set aside 50 or 100 thousand dollars to write the code, submit it to Ledger, so that they can have hardware wallet support? So you have to ask them, like, hey, if they're not doing it, they don't care about the users. Right? Because if think about this, if you guys raise ten million dollars and it costs about sixty to eighty thousand dollars to get hardware wallet support, wouldn't you guys invest in it? If you raise ten million dollars, you probably have the coins that you need to protect yourself. So why aren't you doing that to protect your project and your users? Okay, so anybody that doesn't have hardware wallet support right now, right, we don't even bother looking at it. Okay? Okay, um, so this is important, so I gotta go over it in Vietnamese for the people in here, okay? từ đầu tiên năm nay tới bây giờ đó bên bên tài đó không có đầu tư hay là không có nhìn tới cái 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 tiền ảo nào đó mà nó không có mà hardware wallet tiếng mỹ nó kêu mà hardware wallet support đó là mình cái tiền ảo mình 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 giữ trong mấy cái hardware wallet này được không thí dụ như cái mà bitcoin private đó nó mới ra hồi mà đầu năm đó trong vòng dưới 6 tháng đó là tụi nó ghi ra cái software đó rồi xong tụi nó Uh, đưa cho cái hãng Ledger đó để cho tụi nó xét lại đó để cho không có virus không có bug xuống trong đó rồi xong rồi trong vòng mấy tháng hả là cái mà tụi mà Bitcoin private đó nó nó có cái mà cái hồi qua wall support đó xong bà con anh em sẽ mà gửi tiền trong xong giữ trong được ok xong rồi cái cái câu cuối cùng nữa vong là uh, tại hỏi rằng vong là why aren't they concerned đó sao mà cái cái, cái tụi mà cái phe đó mà nó đang làm cái software đó mà nó không có lo lắng gì cho bà con anh em mà mất tiền nữa So, lý do tại sao mà nó, nó, nó mà nó, nó, nó lấy được hết 10 triệu hay là 20 triệu, 30 triệu đô la tiền Mỹ đó để nó tạo ra của bà con anh em đó. So, lý do sao mà nó không bỏ ra 6, 70 ngàn đó. Tại vì cái, cái, cái số tiền mà để mà cho cái hãng Ledger, nó cũng mà tại nói chuyện với cái thằng mà, thằng CTO của cái hãng Ledger, nó bảo rằng đó, mỗi lần nó gắn cái, cái tiền ảo mới vô trong cái Ledger đó là nó từ 60 tới 80 ngàn đô la tiền Mỹ lần. Rồi xong cái, cái hãng mà nó có mà 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu đô la đó, tiền Mỹ đó. Sao lý do tại sao nó không bỏ ra 6, 70 triệu, 6, 70 ngàn để nó ghi ra cái software để cho nó đưa cho tôi hãng nó xem thử rồi nó sạch sẽ không đó, rồi xong rồi nó cho bà con anh em xài. Tại vì cái, 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 cái uh, uh, bà con phải nghĩ đó là cái hãng mà nó không có lo cho cái người mà dùng cái tiền ảo đó đó, mình lý do gì mình nên đầu tư vô cái tiền vô cái hãng đó làm gì. Ok, so, um, alright, lesson number three guys. Volume and liquidity, okay, this is extremely important. This, by far, is one of the biggest mistakes that we made. One of the biggest mistakes we made um, in the last six years is that we invested in cryptocurrencies that had no volume and liquidity. So you get into something that's for five, ten thousand dollars $10,000. You know, there's many people I know that they put $1,000, $5,000, $10,000 into a cryptocurrency, and two, three years later, it's over a million dollars. I mean, we've seen it, you know, we have several clients that had situations like that, so that's not uncommon, okay? Um, what is uncommon is that when it goes up to a million dollars, how do you sell it, okay? Are you here for the Bitcoin meetup? Yeah, just grab a seat, okay? Um, so, uh, volume and liquidity is important. Like right now, as of right now, we do not look at any cryptocurrencies that if we want to unload, like let's say $100,000, if we can't just click a few mouses, and then get rid of it, we don't even bother with it, okay? So, um, cái, um, <coughs> cái một cái sai lầm mà um, <coughs> anh với mấy bạn, anh uh, Tài với mấy bạn Tài làm đó không? Um, hồi xưa đó là 
tại đầu tư vô mấy cái tiền ảo á mà nó không có nhiều mua bán mỗi ngày đó, tiếng việt nam mình không biết tiếng kêu cái voi nhưng mà khuya là gì mà cái số lượng mà nó mua bán mọi ngày đó mà cái số lượng nó mua bán mọi ngày mà quá thấp đó cốt mà bà con anh em mà bỏ đầu tư vô một ngàn đô la tiền mỹ hay là mười ngàn đô la tiền mỹ đó vô trong cái tiền ảo đó rồi xong rồi trong năm hai năm mà nó lên tới một triệu đô la tiền mỹ đó mình không có cách nào mình bán được hết đó. trong trên giấy á tiếng mỹ nó kêu là paper profit đó không và trên giấy đó cái tiền lời đó thì mình có tới một triệu đô la tiền mỹ lận mà cốt mình ra ngoài đường đó mình muốn bán đó mình bán không được mình thấy bán mình chỉ bán được ở một trăm đô la hai trăm đô la một ngàn đô la một lượt một thôi à chứ mình bấm cái nút đó là, à, cái máy tính đó xong mình bán 100 trăm ngàn đô la cái tiền đó không được bởi vì từ đây à, đi tới đó cái gì mà mình bấm cái nút mà cái mouse mà mình không có bán được 100 trăm ngàn hay năm ngàn mấy vấn đề cái số lượng gì đó không là à, tại vì mấy bạn tại không có mà đầu tư vô cái vấn cái, 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 cái tiền ảo đó ok à, tại vì nó có một nghìn chín trăm gần hai ngàn loại tiền ảo ở ngoài lý do gì mình mình đỡ, bỏ tiền mình vô cái tiền ảo mà nó mình cũng mình lời đó nó lên giá đó mình mình bán không được lý do mình bỏ tiền nhiều giọng làm gì ok so um, there's 2000 cryptos out there guys there is absolutely no reason to uh, put our our money into a crypto that has no liquidity you make a hundred thousand dollars profit you make some profit you gotta click a mouse and you can't sell it uh, there, there's no there's no reason for that when there's 2000 cryptocurrencies out there that you can go and put money into any one of the other ones okay so just be aware of that Uh, you like a one day um, I'm going to talk about two things here the slippage and the transaction cost okay slippage in, in English it just means that this is the price that the sellers want to sell it for and this is the price that the buyers want to buy it for the sellers want to sell it for a hundred dollars but the buyers only want to buy it for ninety dollars so the difference between the ninety dollars and the one hundred dollars that ten dollar difference is what we call slippage okay so in English we would say like hey you know Uh, if I say like, hey, I got slipped $10 on this trade or I got slipped $10 on this transaction, that means that whatever price that I wanted to buy it or sell it at, I got it at a price that was $10 different from what my eyes saw and to what the reality was when I finished the transaction, okay? So the reason why um, the slippage, um, well, let me explain this in Vietnamese real quick. Cái, cái chữ mà slippage ở tiếng Mỹ đó là cái ý nghĩa đó là mình muốn mua, mình muốn bán cái gì đi, cái bà con muốn bán cái, cái tiền ảo đó hay là cái món đồ gì đó cho 100 đô la đi. Rồi xong cái bà con mà muốn mua đó, họ chỉ muốn mua cho 90 đô la thôi hả? Thì cái, cái, cái khác biệt mà từ 100 đô la tới 90 đô la là cái 10 đồng mà khác biệt đó, cái đó là tiếng Mỹ nó kêu một cái slippage đó. Như thí dụ như Tài mà nói rằng là hey, Tài mà, mà mới đầu tư vô trong cái tiền ảo này đó, xong Tài bị mà slip, đó, slip hết 10 đô la đó không? Thì bà con biết đó là Um, cái cái giá mà tài muốn mua đó so với cái giá mà tài bán hay là tài cái giá mà tài muốn bán đó so với cái cái giá mà tài mua đó nó khác biệt nhau tới 10 đô la lận thì uh, tiếng việt đó thì mình có thể nói là cái cái giá khác biệt là 10 đồng phải không mà trong cái 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 mà cái cái, cái mà cái ngành mà mua bán mà uh, uh, trong cái ngành mà trading đó, thì cái 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 danh từ mà nó dùng là slippage đó. ok um, ok so i'm gonna use numbers guys ok to illustrate this ok if At the peak, um, whenever we wanted to sell $100,000 to a million dollars US dollars with a Bitcoin or Ethereum, the slippage or the transaction cost is typically about three, one to three percent. You know, and whenever we make that transaction, we always go with three percent just to be on the safe side. Okay, and then, so that means that if I want to sell $100,000 uh, worth of uh, uh, profits of uh, Bitcoin and Ethereum, right? The profit I actually get when I'm done selling it may be only $97,000. Okay? Now, uh, on a million, it doesn't seem like a lot. $3,000 does not seem like a lot. Okay? But on a million dollars, you only get $970,000. Okay? Come on in, guys. Come on in. Come on in. Grab a seat. Okay? Um, so, cái, cái slippage này đó nó rất là quan trọng mình của mình đầu tư vô trong tiền ảo đó mình phải hiểu biết cái 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 vấn đề cái slippage này là nó rất là quan trọng đó là tại vì á thí dụ như mình được mình lời được 100 trăm đô la đi ok mình lời được 100 trăm đô la đó cốt mà trên giấy tờ đó cái tiếng mỹ nó kêu cái paper profit đó cái giấy nó là tiền lời trong giấy đó thì nó có 100 trăm ngàn mà thiệt tình nó của mình bán xong rồi cái mình đổi ra tiền mỹ đó nó chỉ được có chín mươi bảy rồi rồi xong bà con ở đây đó từ tiền mỹ đó 
mình mình mà cần mà đổi ra tiền việt đó tiền đồng nữa không thì phải mất thêm cỡ hai ba phần trăm nữa bởi vì trên giấy đó thì nó đề rằng đó là mình lời được bao nhiêu đây mà cái uh, thực tế đó của mình lấy được cái tiền lời được rồi mình xài được đó thì nó, nó ít hơn nó rất ít hơn mà ba ngàn đô la trong một trăm ngàn đô la đó thì mình thấy đó, mình không có nghĩ rằng cái số tiền đó nó rất là nhiều tại vì bà con anh em đó, bỏ vô năm ngàn mười ngàn xong bây giờ nó lên được tới một trăm ngàn tiền lời rồi đó mình mình mừng quá mình mình nghĩ ba ngàn đô la nhầm nhò gì phải không mình nó muốn cái 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 mà tụi nó muốn lấy ba ngàn thì lấy đi xong mình lấy được 97 ngàn tiền lời đúng không? mà thư sặc đó của mình mình lấy lời được một triệu đô la mà tiền mỹ đó đúng không? mình mình bắt hết 30 chục ngàn đô la rồi. cái đó là cái đó là thường nữa mỗi lần mình bán mà một triệu đô la đó đúng không? mình chỉ lấy được có chín mình lấy được chín trăm bảy ngàn là mình hên lắm rồi đó, ok? Um, ok, so here's another now this is on something that's popular uh, cái này là cho mấy cái mà tiền ảo mà nổi tiếng như Bitcoin với Ethereum. So that's that's like a one to three percent slippage on something that's popular like that. But on something that's an altcoin, right? Like uh, Neo. Let's say, for example, Neo and Decred. The transaction cost could be five to twenty-five percent. Now I know Decred is about twenty percent. Okay. So that means that if you have a hundred thousand profit, you're only going to walk away with about seventy-five thousand. Okay. So. There's, there's trading techniques where you can improve that, the, improve that so that it reduces it. From the, and that's how I can tell. Like when I talk to a trader, within I can ask a few questions and tell if the trader's bullshitting or not, or if he's a real trader. Because if he's a real trader, he's going to reduce that transaction cost. Because that's something that's constantly on his mind. Like, hey man, how do I reduce this from 25% down? Because that can be an extra twenty, thirty thousand dollars of profit for him. Okay. Now on a million dollars. You lose about two hundred fifty thousand dollars profit on, on on coins like Neo and Decred when you need to sell or, or unload a million dollars worth at a time. Okay, um, so cái cái này rất là quan trọng đó. Ngoài mấy cái tiền mà ảo mà nó không có nổi tiếng đó, giống như Bitcoin với Ethereum đó, mấy cái tiền ảo như Neo hay là Decred đi, mình thí dụ như mấy cái 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 tiền ảo đó đi, trung bình đó cái cái tiền mà slippage hay là cái transaction cost của mình đó, nó từ 5% tới 25% lận bởi trên giấy đó mình lời được hết 100.000 đô la mà cái sự thật đó lúc mà mình 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 bán xong hết trơn mình đổi ra tiền Mỹ đó ok mình chỉ nhận được có 75.000 thôi bởi nhiều khi bà con anh em đó, mà lần đầu tiên mà uh, họ làm đó họ ủa sao trên giấy nó đề là mình lời được 100.000 mà cũng mình bán ra được xong rồi đó lời mình chỉ có 75.000 thôi rồi xong rồi trong một triệu mà đô la mà tiền Mỹ đó mình bán cái này á uh, hết một triệu không? Mình lấy được có chỉ có 750 ngàn thôi. Mình không có lấy được hết trơn một triệu được. Xong một cái vấn đề, một cái lý do mà Quốc Bà Tài nói chuyện với cái người trader khác đó Tài biết là họ là mình nói giỏi hay là không đó Là Tài hỏi nó coi cái 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 slippage nó bao nhiêu Quốc mà nó bán 100 ngàn đó, Tài thì hỏi một hai câu là mình, mình biết là nó nó xạo mình hay là nó nói dốc mình hay là nói thiệt mình là, là tại vì trong vòng đó Tài hỏi nó, ê Quốc mày bán, mày lấy lời mà Mày bán 100 ngàn đô la tiền Neo đi, cái tiền ảo Neo đó cái cái slippage nó mày bao nhiêu mà nó mà không biết á thì trung bình á nó, nó một là nó nó chuyển mà nó khờ nó không biết á hay là hai nó xạo mình ok còn nhất là mình hỏi nó mình mày cũng mày bán một triệu đô la tiền mỹ đó mày mày lấy được bao nhiêu anh lấy được bao nhiêu chị lấy được bao nhiêu em lấy được bao nhiêu đúng không mà nó nói rằng ô thì mình lời một triệu thì mình 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 cũng mình bán mình lời được một triệu à, à mấy đó là mấy nói dốc đó tại cái sự thật đó của mình bán một triệu đó lấy được chỉ có bảy trăm năm mươi ngàn đó cho mấy đứa mà mấy người mà không biết mà mà trade đó không cái đó là rất là tốt rồi đó còn mấy người ta trade đó thì nó lên cao một chút xíu mà mà nó, nó cao được chút xíu okay um, somebody had a question over here yeah what's up coi không cái này hả so the the no, 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 that's not. Okay, so he asked the question, when I say that there's a 25% transaction cost, he's asking me, is that the transaction fee? Because like Binance and most of the, uh, the exchanges, they charge a one quarter percent transaction fee. And that's not what I'm talking about. What I'm talking about is that on paper, on paper, let's say that you see the price, right? The price is here. The current price of the coin that you're trading is here. And on paper, it shows that you have $100,000 profit. But when you actually go to sell all of it, you actually only get about, you know, nine, ninety-seven thousand. Well, in the case of Neo Decred, 
If, like, in other words, if you click the mouse right now, you just load up your order and you say, hey, I want to sell $100,000 worth of Decred, and you click the mouse, right? 25% of it's going to be gone. You're only going to get about 75% of what you see on paper. Okay? Now, if you guys, some of you guys look confused and you're like, what is he talking about? Okay? <laughs> when the first time that you do it, you'll learn very quick what I'm talking about. You'll learn, like, where the hell did my $25,000 just go? And you'll, like, hey, man, that, that dude ties in. He was talking about that rainy day in Ho Chi Minh City, you know, at the hub, you know. He said something, man. I got to watch that video again, okay? Um, cái câu hỏi mà Coi hỏi sau lưng đó là cái uh, Coi hỏi rằng cái 25% cái, 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 cái tiền mà chi phí đó là ở đâu nó ra đó. Tại vì mấy cái exchange đó như Binance, như Coinbase, mấy cái exchange nổi tiếng mà lớn đó, nó chặn mình chỉ có 1 phần, uh, 1, 1 phần 4 phần trăm thôi à, để cố mình mua bán đó. Cố mà các em mua mà 100 đô la, bán 100 đô la, 200 đô la, 300 đô la đó, nó 1 phần 4 phần trăm đó, mình, mình, mình không có thấy được, mình không có để ý được. Mà cũng mình bấm vô, mình thí dụ như mình có 100 ngàn đô la tiền mà NEO hay là Decred đi, mình bấm một cái đó, mình trên giấy đó, thì nó lời 100 ngàn. Mà mình bấm ra cái cút mình nó bán xong hết trơn đó, mình chỉ còn có 75 ngàn thôi. Đó, đó là cái vấn đề mà, mà anh nói đó. Okay. Any other questions? Yes. yes. The spread, yeah, the, the spread between the buy and sell is the, the, the spread is what you see. Like something is listed for $100, there's some, the seller is selling it for $100, and the buyer says, nah, I want to buy for 90 So the spread between that, if I say, hey, what's the difference, be, hey, what's the spread on that, uh, uh, on, on, on NEO? And you would respond back and you said, it's a $10 spread. The slippage happens after you actually do it. Well, no, the slippage is what happens after the transaction is complete. So after you, you, you make the sale or the buy transaction, when it's completed, what is the final outcome? So most people, they see the profits on paper, but they've actually never sold it, so they don't realize that that's what happens when you actually click the mouse and sell it. Okay? So, um, all right. Okay. Bài học thứ tư là cái... The, the, the fourth lesson here, guys, is that the coins that we look at now, we don't want a cancerous coin. The community, like the coin, like if you go into like Dogecoin, no, everybody's joking around, having fun about it. Nobody's, you know, calling you crazy. You're a nutcase. You're a shitcoin pumper. You know, they don't call none of that, right? It's a very friendly community, and that's why Dogecoin has been successful, even though everyone knows it's a joke, right? I know nobody takes Dogecoin seriously, but because it's friendly and non-cancerous, it's not cancerous, right? People get into it, okay? Cái, cái, cái bài học thứ tư đó là mình cũng mà tụi anh, cũng mà tài với mấy bạn tài đó, đầu tư vô trong mà cái, cái, cái tiền ảo đó, tài muốn kiếm rằng cái tiền ảo mà cái, cái mấy cái người mà uh, liên hệ với cái tiền ảo đó, nó không có mà, <cười> nó không có mà uh, tầm bậy tầm bạ, nó không có mấy người xấu đó là thí dụ như mình có câu hỏi gì nó, nó không trả lời như ê mày ngu quá sao mày hỏi mấy câu hỏi gì đó mấy người như vậy đó mà họ vô trong cái cái cộng đồng nữa đó mình không có muốn bỏ tiền vô cái cộng đồng đó tại vì mình muốn cái bỏ tiền vô đó, cái cộng đồng á à, tụi anh thích bỏ tiền vô cái cộng đồng á mà nó mà <cười> nó mình hỏi có câu hỏi gì đó hay mình cần phụ gì đó bà con anh em chịu trong cái cộng đồng đó nó chịu phụ mình ok bởi vì cái lý do là cái tiền ảo mà như cái dogecoin đó tiền Uh, tiền con chó đó, không? Uh, ai bà con bên Mỹ cũng biết là cái đó là chỉ uh, dẫn chơi thôi, cái đó phải uh, tiền thiệt đâu. Mà ai người ta cũng bỏ tiền vô trọng hết trơn á, tại vì cái lý do là tại vì uh, cái cái cộng đồng nó rất là hiền lành á, uh, ai vô hết uh, nó dẫn chơi nó cười nhau thôi. Okay. So, uh, that's why I like it, you know. Um, okay. So, if they're not friendly to new users, you, you I really don't want to put money into it. Okay? Because the coin goes up in price based on the community that it builds around it, okay? Um, so that's lesson number four, okay? Uh, lesson number five here, right, is that they understand uh, professional software engineering, okay? Now, I'm gonna explain this because a lot of people are not aware of this. Pretty much like all the software that we use today, it's centralized somewhere, okay? And it's what's called a client server. Okay, now I said earlier that I was not going to talk about tech here. Okay, so 
Uh, I, I'm feeling guilty here because I'm talking about tech now, okay? But this is a very important concept, okay? The software we use today has a primary server somewhere. So we use Facebook, we use Google, they have massive server farms, okay, um, right here. And then everybody connects to that server, okay? Everybody connects to Facebook, everybody connects to YouTube, everybody connects to, to uh, Google, all right? On the blockchain technology, there's no centralized servers. There's hundreds and thousands of servers everywhere. So it's not based on a client server model anymore. It's based on a peer-to-peer, client-to-client model. Okay? So that's extremely difficult to build. It is not easy. Okay? You know, cars are easy to build. Okay? Building a rocket that goes to the moon, that's not easy to build. Okay? Building a rocket that goes to Mars, that's not easy to build. So if somebody comes along and says, oh, that's easy. Yeah, we just put some, weld some metal together, put some gasoline in, and we go to Mars. Well, you know they're you know, full of BS. They're full of crap because that's not easy to do, okay? So whenever you guys, uh, uh, whenever we look to invest into a token or a, a project, we always ask ourselves, do the guys that write the software, do they understand how software is built, right? Because usually we want to invest into projects where the software developers are professional software engineers. They're not guys that play video games on their mom's couch, you know, in their mom's basement, and then, and then now they're writing, you know, a multi-billion dollar software project. That's not the reality, guys. The, the, the reality is they don't know how to do that. Okay? That's just the reality. Okay? Um, and they understand how to scale software to millions of users. Okay? The cost to have like a million users use your software, it doesn't matter what kind of software it is, right? It's usually about five to seven to eight million dollars to ten million dollars to, to build, to construct software for a million people to use. The average cost is between like five to eight million dollars to get it to where a million people can use your software, okay? Do they understand how to do that? Do they understand how to put, you know, link up all the ser server farms from around the world you know, how these clients connect together and send information to each other, okay? Most people don't understand that, okay? Most people, they might be a front-end developer, they might write software for the front-end, they might write it for the back-end and stuff like that, but they don't understand how the big picture works, okay? It's like building this building right here. Somebody might be really good at the plumbing, somebody might be good with the electrical, somebody might be very good with the concrete, but they don't know how to, what the whole building is supposed to look like when it's done. So whenever you guys, whenever we invest into a project, we always ask ourselves, does that software team know how to scale the software so that millions of people can use it? Okay? So, bài học thứ năm này đó, và hồi đó mà tại với mấy bạn tại đó, đầu tư vô mấy cái mà tiền ảo đó, mà mấy mấy thằng nhóc mà nó nó đang ghi cái software cho cái tiền ảo đó đó, nó, nó chơi video game tối ngày rồi xong nó ở với mà nhà lầu của má nó ba má nó bên Mỹ đó đúng không rồi xong nó tự động nó nghe vụ tiền ảo xong bây giờ nó nhảy ra thằng nào nó cũng muốn ghi mà software để tạo ra cái tiền ảo này hết trơn đó tại vì bà con ai cũng đưa tiền cho nó cho nó trung bình đó mấy thằng nhóc gì đó nó không có biết mà tạo ra mà sản xuất ra cái mà software làm sao tại vì hết trơn gần 100% cái mà software mà mình đang mà xài liền bây giờ đó như Google Facebook đó nó có một cái máy tính ở đây rồi xong bà con đó, mọi người ở trong đây đó gắn cái, cái máy tính của mà bà con anh em nó gắn vô cái máy tính của tụi mà Google hay là Facebook hay là YouTube là nó đứng tránh chỗ bọc này nè rồi xong cái mình xài mà mấy cái mà máy tính của mình gắn vô cái mà cái máy tính lớn của nó còn mà thuốc mình vô trong cái tiền ảo đó nó không có một cái máy tính lớn mà nó đứng tránh một chỗ một đó rồi xong rồi bà con anh em gắn gắn máy tính vô nó 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 connect vô phải không? Mỗi trong cái blockchain đó là mỗi người cái máy tính của mọi người đó là mình phải mà trao đổi mà thông tin nhau đó. Cái đó rất là khó để sản xuất. Trung bình đó mình mình sản xuất mà software thường thôi là như Google software mà mình để cho một triệu người để dùng được đó. Trung bình cái giá để mà mình sản xuất ra cái software đó đó là vừa từ 5 triệu tới 8 triệu, có thể 9 triệu, 10 triệu lận đô la tiền Mỹ đó. Mấy, mấy, mình mới sản xuất ra được cái software mà một triệu người người ta dùng được còn lúc mà bà con mà thấy mà người nào mấy thằng mà nhóc thì mà nó nói rằng uh, trong vòng uh, một hai năm hay là trong vòng hai ba triệu xong mình sản xuất ra cái software được mà một triệu người dùng được đó cái đó không phải là sự thật không có cách nào mà nó làm được cái vấn đề đó hết trơn á 
tại vì mấy tụi mà professional ở bên Mỹ đó mỗi cái mà cái shop em mà làm được một triệu người xài đó tốn nhiều tiền lắm đó ok ok lesson number six here um, <coughs> they recognize the importance of marketing guys right um, the success of any product or service is its ability to market and sell ok um, don't be fooled by the folks who don't understand business and entrepreneurship and about sales and marketing because they all believe that hey you know we got good technology and everyone's going to use it and that is not true okay i come from a sales and an entrepreneurship background i used to work in sales for many years okay and i can tell you that it, i don't care what kind of business that you're in what kind of product or service that you have if you don't have a good sales team you ain't going nowhere okay you got to have a good sales team in order to push your products and sell your products and services out there into the world okay um, if you don't uh, no one's going to buy it okay in america there's a lot of products and services that are really good and many of you guys may not even know about it because there's nobody out here selling it over here okay now there's products like you know uh, like herbal life I'm, i'm sure many of you guys if you're into crypto you've heard somebody talk about herbal life uh, what's the other multi-level marketing stuff that they sell over here okay um, they they do a pretty good job of selling over here but they don't do a good job of selling in America because nobody pays attention to that stuff. Okay, so it's, it's all in sales. If you notice all the airplanes that we use around the world, they're all made, you know, most of them are made by Boeing because they got a good sales team. Many of you guys are using the, the, the Mac computer. It's because they got a good sales team. Many of you guys use the iPhone. It's because they got a good sales team and they're pushing their products out to people, okay? Cryptocurrency is no different, guys. Some people like to think that, oh, this is going to change the world. The blockchain is an innovation, everything. Yeah, it's great, but you still need a good sales team to sell it and market it to the rest of the world so they'll use it. Okay? Um, một cái vấn đề mà cái mà sai lầm uh, uh, số sáu nè là uh, tài làm hồi xưa đó là tài đầu tư vô mấy cái mà cái tiền ảo á mà nó không có biết dụ mà bán hàng, nó không biết dụ mà bán dịch vụ hay là cái gì cho nó. Mấy nhóc nó vĩnh video game tối ngày xong nó ra cái nó tạo ra cái software đó rồi xong cái Uh, năm sao hai năm sao không có bà con không có ai xài trên á xong rồi mấy nhóc nó chỉ cứ nói tối ngày là cái cái mà gì đó cái nghệ thuật hay là cái technology của cái mà software này nó rất là tốt á nó nó sẽ thay đổi thế giới trên nó thay đổi nước Việt Nam nước Mỹ nước này nước nọ đó rồi xong bà con sẽ nhảy vô dụng nè cái đó là nó không có biết hiểu biết vụ làm ăn trong cái vấn đề làm ăn á mình có cái cái dịch vụ hay là cái sản phẩm gì mà mình muốn bà con xài đó là mình phải có mấy người giỏi ra đứng ra để bán hàng á sẽ để bán ra cho ngoài đời đó để cho bà con anh em ta xài, ok? Bởi vì mà nó mà không có dùng được như thí dụ như cái mà software này mình nói thí dụ như cái software mà của Windows thì cái đó đâu có giỏi đâu. You know Windows is not the best operating so system software out there, but everyone uses Windows, right? Why? Because they got a good strong sales and marketing team to push it out on everybody, and that's why we use Windows today, right? There's a bunch of others, you know, uh, operating systems, you know, Linux-based operating systems that don't crash, they're faster and things like that. They don't suck up a lot of electricity, but are we using it? No, because they have a poor sales team, okay? So, always remember that, guys. Um, so, I want to mention, okay, I was not paid by Bitcoin Cash or anything to say this, but between Bitcoin Cash and Bitcoin Core, who has the stronger marketing and sales team? Yes, it's Bitcoin Cash, okay? So the, that's why last year, in 2017, right, when Bitcoin Cash first came out, our team recognized that they had a stronger marketing and push into the public, whereas the Bitcoin Core guys would just say, hey, you know, we're good, look at our technology here, look at this, look at that, right? And so we moved all our money into Bitcoin Cash when it was still only around $400. And then we started selling it as it was going up, okay? so. The, just keep that in mind, guys. Uh, and like I said, we don't favor any cryptocurrencies. There's 2,000 cryptocurrencies out there. We don't have a bias or we don't discriminate against any of them. We are a trading and investing channel. So we focus on, hey, how do we make money from this coin? Oh, there's an opportunity over here. Let's move our money over here. Let's make money over here. So that's what we do. We, we, you know, now, if the technology succeeds, great. But um, when it comes to trading and investing, we don't, have any, we don't discriminate against any of them. Okay? Number seven is do not sell short. Right? I lost so many Bitcoins selling short. Do not sell short. Okay? When I, was in, when I was trading stocks, futures, Forex, oil, gold, I was selling short like crazy. Selling short means that 
you make money when the price goes down. Do not try to make money when the price is falling, okay? Because the infrastructure and the technology for you to borrow money, right, and sell short is not there. It's not mature enough. No, they haven't built the technology yet for us to do that safely, okay? Like they do in the stock market, the forex market, and the commodities market. So do not do that. <clears throat> the other thing, too, is that the margin amounts are unregulated and not safe. Like in the U.S., when you trade stocks, right, the, the, the reason why I keep going back to the U.S., guys, is because the U.S. has the strongest and, and the, the hardest financial regulations and laws. So if a project is following the U.S. laws, right, we like that because it's a lot safer, because they have the hardest, the, the most strict, the, the toughest financial laws in the world, okay? So in America, when you put up a dollar to buy stocks like Apple stocks or Microsoft, right, every dollar that you put up, they, they let you control $4. So if I want to control $100,000 worth of Apple stocks, then what I do is I just control, I put up 25,000 US dollars, okay? So that's just how the law works in the US. Now, for currencies, for every dollar that I put up, they let me control $50, okay? So if I put up $10,000, they let me control like half a million worth of currencies in the Forex market. Now, in the crypto, if they're doing it correctly, if the exchange is trying to be honest, they will follow the same laws. They'll have it no more than 1 to 50, okay, or 50 to 1, okay? And we have exchanges out there where they give people 200 to 1, 500 to 1, or whatever it is that you want, okay? Those exchanges, I don't recommend them. If the exchange is doing that, that means that they know that that's dangerous for the customer, but they still let the customer do it. That's like saying that you know that you don't take a gun and put it in a, a baby's hands. If you know that's dangerous, why are you still doing that? That means that they don't care, okay? So we don't recommend uh, selling short, okay? Um, okay, so here's the thing. Tại không có khuyên rằng bà con anh em nên bán short cái tiền ảo nào hết trơn á. Mình bán short mà trong cái cổ phiếu hay tiền mà forex đồ á, hay tiền dầu, hay tiền vàng đồ. Mình bán vàng, mình bán dầu hay là bán bắp hay là bán mà sửa đồ nành hay là mấy vấn đề đó trên mà trên mạng đó không? Mấy cái đó mình bán short được. Tại vì cái kỹ thuật của nó, cái 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 technology của nó đó nó rất là tốt. Nó rất là sẵn sàng cho bà con bán short. Ok, bán short đó là mình 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 làm lời á cốt mà cái cái sản phẩm đó đó nó xuống giá. Thí dụ như mình mình cái 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 giá mình mà mình bán của mà uh, cái mà uh, dầu hay là gì đi mà 100 đô la phải không? Mà nó nó, nó xuống tới 50 đô la đó xong cái 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 khác biệt đó là 50 đô la đó, cái lời mà mình làm đó là mình cố tình mình đầu tư vô cái cái sản phẩm đó hay là cái cái tiền ảo đó để cho cái giá nó hạ xuống đó và xong mình lấy lời cái 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 khác biệt nó trong cái giá đó, ok? À, tại không có khuyên ai làm cái vấn đề thế trơn á, tại vì trong cái mà tiền ảo đó cái kỹ thuật mà để nó làm cái vấn đề để mình mình làm cái mà mình bán số đó không? Nó không có đó chính xác giống như bên cái mà cổ phiếu hay là bên forex hay là bên mua bán dầu vàng đồ mấy vấn đề đó, ok? Um, the reason why is because you have to borrow bitcoins over here to sell short whatever cryptocurrency you're selling. You guys realize that? Like, let's say if you want to sell short Ethereum, you have to borrow bitcoins over here, and then you go and you buy the, the ethers, and then you sell it. That's how you sell short, OK? On, on, on most exchanges. Some exchanges, they have some fancy footwork that they do. But basically, you're borrowing bitcoins from someone, right? And then you're selling it. Now, what happens if the price of Ether goes down? You make money, right? And then you make that money, and then you buy the Bitcoins, and you pay it back to the broker. But what happens if the, the, the price of Bitcoin goes up while you're borrowing it? OK, what happens? Yeah, you, you, if you borrow the Bitcoins at 10,000, and then when it's time for you to pay it back, the Bitcoins are worth 15,000, what do you have to do? You have to pay the extra 5,000 for each Bitcoin, all right? Okay, don't make that mistake because I lost 38 bitcoins doing that. Okay, so don't don't make that mistake. Okay, cú mà mình mua mà mình bán short mà bitcoin, thí dụ như mình muốn bán short Ethereum đi ha, mình phải đi mượn cái tiền bitcoin của tụi broker đó, rồi sau mình lấy cái tiền bitcoin đó mình chạy ra mình mua cái ether, 
rồi xong mình bán cái ether ở ngoài uh, ngoài, ngoài, ngoài market đó rồi xong rồi thí dụ như cái giá của giá cả của ether nó xuống giá đi thì mình làm lời của cái ether bên đây mà cái tiền bitcoin đó, nó đang lên giá thí dụ như mình mượn gốc mà nó 10 ngàn đi xong bây giờ nó lên tới 15 ngàn đó gốc mình đến chết mình là tại vì mình cái mình lời bên đây đúng không chút xíu gì nè mà mình lỗ bên đây tại vì cái, cái giá của cái tiền mà mình mua mình mượn đó nó đã lên giá tới 15 ngàn xong mình mình lỗ cái cái năm ngàn đó bên đây mình lời được mỗi một số cái mình lời được ngàn bên đây mà mình lỗ bên đây hết năm ngàn xong rồi cái này tài không có quyền đừng có làm bán short nghe nhiều người mà trên mạng đó họ nói là ê giờ nè tôi đang bán short này rồi xong bán short nội xong lời trong vòng năm mười phút mà lời đó không mà cũng mà nó lỗ hay nó lỗ chết mình luôn đó tại kỳ rồi mà mấy năm trước đó tài lỗ hết 38 cái mà bitcoin đó không là làm cái đầu quỷ nữa nè tại vì đó tài quen có kinh nghiệm mua bán short trong cái mà cổ phiếu đó, với lại mà forex với lại mà bán dầu rồi đó với bán vàng đó trên mạng đó rồi xong cái tài nghĩ rằng ờ, mẹ, ta đây mình, mình biết bán cái ba đồ quỷ này cái dễ có gì đâu nhảy vô hả nó đập một cái hết ba mươi tám cái mà bitcoin chết muốn chết luôn vậy đó bởi đừng đừng làm cái đồ quỷ này ok ok um, the, oh the guys this is also from arrogance right here guys because I, I I used to sell short in forex I mean thousands of short trades in the forex market And when I got into the 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 the, um, the 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 crypto market, you know, I was getting real cocky and real arrogant. I thought I knew what I was doing and everything. Bam, there goes 38 bitcoins. Okay, so don't sell short. Okay, I sold short at a bad time when Bitcoin prices were running up, and I I did not realize that. Okay, okay, lesson number eight here: avoid short-term trading. Okay, short-term trading is anything I consider short-term anything where you buy and sell it in the same day or buy and sell it like the next day, like within a 24, 48, you know, just really short time, right? I, I, if you're here at this conference or this meetup, it's a good sign you should not be day trading. Because if you knew how to do it, you wouldn't be here. I promise you that. If you knew how to trade, you wouldn't be here. Everybody agree? Like, you won't ever see me at an English-speaking conference. Why? Because I already know how to speak English. Now, you'll see me at a Vietnamese speaking English, I mean a Vietnamese speaking conference, but I don't know how to speak Vietnamese correctly, right? So, but people that know how to trade, they should be day trading. The people that don't know how to trade, just buy it, right, and wait for it to go up, okay? Don't, don't sit there and try to come in and out, in and out of the market, because the transaction fees and the taxes will kill you, especially if you guys are from the, U, uh, the EU or from the US or from Australia, any of the Western countries, They charge the hell out of you for short-term capital gains tax. So I would not recommend that, okay? Um, <clears throat> if you don't have experience uh, tra day trading stocks, futures, forex, commodities, you should not be day trading uh, crypto, okay? Uh, Long-term tr uh, long trend trading has more room for error. If you look at the long-term on daily charts and weekly charts, you can be a beginner and make a lot of mistakes. You can make a lot of stupid mistakes and still be profitable if you are looking to trade the trend. You know, the trend on cryptocurrencies is going up. Right, right now we're in temporarily bear market, but the overall long-term trend is up. If we just be patient, right, and, 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 and wait for that, you'll do a lot better. The trend is your friend, guys, okay? Cái, uh, cái, um, cái, uh, mình, tại không có khuyên á, là bà con anh em mà không có biết mà day trade mà cổ phiếu như là Forex á, đừng có nhảy ra xong rồi vô trong cái Bitcoin á hay là tiền ảo đó xong bắt đầu mà day trade. Cái đó là không phải là cái cái mà cái khu vực mà mình nên tập luyện cái day trade, mình nên mình muốn tập luyện mấy cái vấn đề đó, mình nên học trong mà cái mà stock không là cái Forex á để cho mình có kinh nghiệm rồi đó xong mình mới nhảy ra đây làm mà mình mua bán day trade cái vấn đề này. Trung bình á, tài khuyên á là bà con anh em á nên mà trend trade. Trend trade đó là mình đầu tư vô cái một cái cái, cái, cái tiền ảo đó, rồi xong mình chờ vài tháng, mình chờ vài năm đó cho nó lên giá đó, rồi xong cái mình bán lại, cái mình lấy cái tiền lại đó. Ok? Bên, uh, với lại mà bà con anh em mà đang nghe cái video này đó mà ở bên nước Mỹ hay là bên mà uh, Europe hay là bên mà uh, bên uh, nước Úc hay là bên Canada đó, mình đừng có nên mà day trade cái vấn đề này tại vì bên bởi nó mỗi lần mình 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 làm cái trade đó, chính phủ nó nó chặt thế mình cho cái mà nó kêu bằng cái short term capital gains tax đó nó chạc tới mà 20% lận. Không? Mỗi lần mình mình mua bán mua bán gì đó nó chạc hai 2%, 20%, 20%. Vậy sao mình không làm thế đúng đó, nó chạc mình có thể là mình mình mà làm một năm là hơn mà 3 400 000 đô la một năm đó, nó có thể chạc mình tới 32, 35, 37% lận tùy theo. Và mình mình làm mà hơn mà 500 000 một năm đó, nó chạc mình tới 37%. Rồi xong mình mình 
tính thêm 3.8% của ông tổng thống mà Obama đó mình phải chặt cái đó vô tính nó vô nữa hết 41% rồi. Bởi vì mình day trader gai vô gai vô đó mình chỉ làm tiền cho chính phủ thôi. Cho nhà nước thôi. Bởi cái đó bởi cái lý do đó anh không có thích làm cái vấn đề đó. Okay. So I just mentioned to them that also when you're day trading in the western countries if you guys are listening to this at home, you're exposed to short term capital gains, right? And so you could be taxed at anywhere, you know, 25%, 28%. If you're in the high income bracket, you're making three, four hundred thousand dollars a year, you're going to be taxed at 30, 30, 32, you know, 35%. And that's not worth it. And then if you're making over five hundred thousand dollars a year day trading, right, then if, if you're going to be paying the 37% uh, short term capital uh, gains tax, right, um, the, the, they're going to treat it as income. They're going to treat it as ordinary income. In some places, depending on how you set up your tax structure and your, your business entity and your trading entity, and now you're ending up paying 37% for it, plus a 3.8% Obama tax. And then if you're in California, you've got to add another 13% tax on that. Như là nhất là bà con bên Cali mà đang nghe cái video này đó, mình phải cộng thêm cái 13% tiền thế bên mà cái tiểu bang Cali nữa. Cái đó là hết 5, 55% rồi. Vì là mỗi một đô la mình làm đó, chính phủ nó, nhà nước nó lấy hết 55% rồi. 55 cent này. Cái đó mình nên làm cái vấn đề để làm gì? Okay, all right. So, uh, tài khuyên đó là mình chỉ mua thấp rồi xong mình chờ nó lên cao đó trong vòng vài tháng, vài năm đó rồi xong cái mình bán xong lấy lại. Okay. Lesson number nine here. Okay. Um, we do not recommend more than like 30 to 40 coins in your portfolio. The reason why is because mathematically there's no much, there's not much difference. Okay. The reason why we have more than one coin in our portfolio is because are you CZ? Yeah. Yeah, no, you in the black shirt. I swear I looked up and then I thought it was CZ from Binance, the the the, found, the, the CEO of Binance. Yeah you looked just like it man. I thought that was you. I was like what are you doing here? <laughs> you don't need to be here man. You already made your billion dollars. Go retire. <laughs> I looked up and I thought it was CZ. You know, the, the, uh, lúc mà tại nhìn lên tưởng là cái ông mà CZ, ông mà CEO của hãng mà Binance đó, ông nó hết làm hết bạc, bạc tỷ uh, đô la tiền Mỹ, ông ở, ở đi học hỏi đầu tư làm gì nữa. Okay, so, uh, okay, sorry about that now. I, I didn't mean to put you on the spot, man. Okay, so, the reason why we only want like 30 to 40 cryptos, we don't want like 50, I see some people have like 60, 70 cryptos in their portfolio. Here's the reason why. If we have one coin in our portfolio, right, there's a 50-50 chance that you make money and there's a 50-50 chance you don't make money, correct? Mình có một cái tiền ảo trong cái mà cái mà cái mà tài khoản của mình đó thì nó nó có 50% là mình làm tiền được, 50% mình không có làm tiền được. Mình không có lời được. Phải không? Now, if we have two coins in our portfolio, you, we do the math which is 50-50 times 50-50 for the second coin. And now the odds that we're going to be profitable is cut down to 20, uh, to losing everything is down to 25%. You guys follow me on the math? Okay. So before, if you only have one coin, there's a 50% chance that you lose everything, right? But if you have two coins in, 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 a, in a portfolio, now there's a, it, it, the, the risk is reduced down to 25% that you lose everything. Because one coin, you, you lose everything on one coin, but on the other coin, you might make money and you might be profitable. Okay? Cô mình bỏ hai cái, cái mà cái tiền ảo vô trong cái mà cái tài khoản của mình đó, đúng không? Là cái, cái, cái đầu tiên đó, nó có thể lên giá được, nó có thể xuống giá được, có thể là mình mất tiền trong cái này. Mà cái kia đó, cái tiền ảo kia đó, nó có thể là mình làm lời được. Bởi vì nó có, nó, nó hạ cái, 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 uh, cái risk của mình xuống đó, tới có chỉ còn ở 25% là mình sẽ mất hết tiền của mình. Okay. Bởi vì mình lý do mình làm hay đó. Rồi sao mình gắn vô ba cái coin đó hay bốn cái coin đó thì cái 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 risk của mình nó xuống, nó xuống, nó xuống, nó xuống mà xung quanh cả hai chục, ba chục cái coin đó, cái risk nó quá nhỏ nó chỉ có dưới 1% đó. Ok, nó khác biệt chỉ có dưới 1% đó mình không có nên tốn thời giờ làm cái vấn đề nữa. Mình mình không cần mà đi học hỏi mình đi mà mình mình học thêm để mình 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 gắn thêm một cái coin nữa vô trong cái cái tài khoản của mình. Ok. So when you add, the more coins you add, it goes from a 50% chance that you're going to lose everything down to a 25%, down to a 12.5% when you have three coins in a portfolio, down to 6.25% chance of losing everything 
when you're down to four coins in your portfolio, right? When you have four in there. And somewhere around like, you know, as we add more, that percentage, uh, 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 the chance that you lose everything goes smaller and smaller. And there's gonna be a point where it's only like less than 1%. So if you add another coin to it, the chance of it becoming like you're gonna lose your whole portfolio and go to zero are very slim. So there's really no point in spending the time and the money and wasting your time trying to figure it out. Okay? So, all right, last one right here, guys. This is a huge lesson uh, for us, okay? And this, why, this is the reason why I saved it for last. If you guys notice, right, when you explain something to people, they usually remember what you said at the beginning and the stuff that you said at the end. Okay, I don't know why, but that's what I remember, right? So in the beginning, I said use a hardware wallet, and in the end, I'm gonna tell you guys this, is that we no longer look at a coin that's not listed on an exchange, okay? Because it doesn't matter how good the project is, if it does not get an exchange listing, you cannot buy it and you cannot sell it, okay? Uh, một cái vấn đề mà rất là quan trọng đó, là cái, cái, cái bài học đầu tiên đó là tài khuyên bà con anh em đó, nên dùng cái hardware wallet của mình đầu tư trong cái, 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 cái tiền ảo đó, đó nó có cái mình gắn vô trong mình bỏ vô trong cái hardware wallet để mình bảo vệ nó được không? Cái, cái vấn đề đầu tiên rồi cái vấn đề nữa rất là quan trọng y chang như vậy đó không là cái tiền ảo đó mình nó có trên nó có listed trong cái exchange hay là không để mình mua bán được tại vì mình mua cái tiền ảo đó mà nó lời đi trong giấy đó, nó lời được mà mình ra ngoài đời đó mình bán đó, cho bà con nó không được cũng như không thôi bởi vì từ đây từ trong năm nay đó tại không có nhìn tới cái tiền ảo nào đó mà mình không có đầu tư vô cái tiền ảo nào đó, mà nó không có trên cái exchange hết trơn á bà con ra cái ICO mới bên uh, Hàn Quốc hay là bên Trung Quốc hay là bên Mỹ hay bên uh, không cần biết không biết thằng vài thao nó ra cái 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 price mới cũng không cần biết nữa ok tại vì nó mà không có trên cái exchange đó mình mua bán không được cái mình là cái người đầu tư đó chứ không phải mình là cái người sản xuất ra cái software cái blockchain software mình phải biết rằng cái mình bỏ tiền vô đây đó mình mình phải biết là lúc nào đó mình không biết đó mình phải bấm cái nút cái máy cái mouse đó là mình bán được mà mình bán không được đó là mình lỗ tiền dữ lắm đó cái tiền đó, nó tiếng mỹ nó kêu bằng mà trap đó là nó bị kẹt trong cái mà cái cái tiền ảo đó xong mình không làm được gì hết trơn á liền nhờ tài có tiền vô trong mấy cái tiền ảo á mình không có list phải chờ hai ba năm xong nó mới list lận ok xong bây giờ tiền nó kẹt chống mình không làm được chứ cái vốn mình đó, nó kẹt chống mình không làm được chứ thà là mình làm được một hai phần trăm năm mươi phần trăm một trăm phần trăm tiền lời đó trong cái số nhỏ đó cái 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 tiền ảo này đó thà cái đó là tốt hơn đó, là cái tiền mình nó kẹt bên đây đó rồi xong cái mình không có mình không làm được gì cho mình phải chờ tới cuối mà nó vô trong cái exchange đó, xong mình mới mà, mà mình mới uh, lấy lại được okay so um, we don't want any, we don't want to get trapped money so you guys know filecoin ever heard of filecoin we don't know when that's ever going to come out it's a you know it's they're not scammers or nothing like that but we don't know when in the world they're ever going to get uh, out We, we invested into the, uh, we got into the props project and got some of their tokens, and we have to wait for over a year, okay? Nothing wrong with it, but the money is trapped. And if we're here to make money, guys, don't, don't lose sight of that, okay? We're here to lose money. I mean, we're here to make money, not lose money. We're here to make money. We want our money, come, we have access to our money. We, if we don't like something, we're gonna move it, move it over here, okay? Somebody raise their hand, yeah. Okay, so, you know, some yeah, so, it, 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 well, see, the thing is, when, when you say shit coins, right, a lot, of, we, you'll rarely ever hear me call something a shit coin, yeah. right? The, the reason why is because when I was trading Forex and stocks, I was trading it every day. Like, I didn't give a crap. I didn't give a shit what stock I was trading. If I saw an opportunity in Apple stocks, I traded Apple. If I saw it in, you know, Microsoft, I traded Microsoft stocks. When I saw it in NVIDIA, I traded NVIDIA. If I saw an opportunity in Yahoo or Amazon, I went and traded it. So as a trader, we, we, we are buying and selling a product. We should not discriminate against any coin. Well, I just think some of the exchanges don't have enough volume as well. Yeah, so, no yeah, so the exchanges that we recommend, yeah. right, the exchanges we recommend, if you go to our website, and you guys might want to remember this or write it down or come back and watch this video, it's cryptocurrency.market, and then you go there, There's an FAQ, all the wallets, all the exchanges, and all the service that we have personally used and tested, and our clients have tested it. Our business partners have tested it. I've tested it, and we've used that for many, many years before it goes on that list. No one paid us 
to put their names on that list. So we put it on there. You, 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 can, you can be, I don't know how to say it, but there's all those services, we've ran several millions of dollars through it already. Right? With us, the traders on our team, the, 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 the traders that we work with, the clients that we work with, we, all of us have ran several millions of dollars through all those exchanges and services before we listed on there. So we're very careful, you know, we were the first, we were one of the first uh, uh, cryptocurrency trading and investment channels on the internet, and you know, we have a very good reputation out there, and we wanna maintain that, you know, and we've already made enough money from cryptocurrency trading and investing, we don't need to do something stupid to ruin our reputation, okay, so. Um, cái uh, uh, tài khoản bà con anh em á, lên uh, trên cái mạng của tài đó, nó kêu bằng cryptocurrency, www.cryptocurrency.market á, xong mình lên đó, đó nó có cái mà cái menu đó, nó để FAQ đó, rồi xong rồi hình như cái hàng cái câu thứ ba đó là mấy cái exchange mà tài mà khuyên bà con anh em lên xài đó, đúng không? không có ai trả tài tiền để mà bỏ cái tên của họ đó đó chừng á, cái không phải cái bản quảng cáo, cái mấy cái exchange mà tài xài đó, đó là tài rồi xong mấy người bạn tài, rồi xong mấy người mà khách hàng của tài đó, rồi xong mấy người client của tài đó đã chạy mấy triệu đô la tiền Mỹ đó, qua hết trơn mấy cái cái sản phẩm đó, mấy cái dịch vụ đó hết trơn rồi đó, rồi xong rồi lúc đó nó an toàn, rồi lúc đó đó tài mới để cái tên của họ ngay đó để cho bà con anh em biết để xài. chứ không phải là họ nó bán nó trả tài tiền rồi xong tài gắn cái tên nó trên cái trang mạng của tài đâu, không có vấn đề đó. Ok, so the lack of it, do, we do not recommend guys. Okay, if you, if you walk away from this meetup and you don't remember anything else, just remember this. If it doesn't have hardware wallet support, don't mess with it. And if it's not listed on exchange, don't mess with it. If you, if you, if you have short-term memory, you know, you smoke a lot of weed like some of the people in America and you rem forget stuff, you know, then over in America, they smoke a lot of weed, guys. All right? Um, I don't. I hate, it doesn't do anything for me, okay? Um, okay, so, all right. Any questions from anybody, guys? Let's, on what, yes? Bà, em hỏi sao mình, mình nên lấy bao nhiêu tiền của mình? Thì, thì 30 tới 40 là đủ rồi. Ờ. Thí dụ như em liền giờ chỉ có 10 thôi Thì mình chỉ mình mà mình có patience đó, mình từ từ xong mình học hỏi đó Xong cái nào mình thấy mà nó tốt đó Thì mình mình mới gắn vô cái portfolio mình Mình bỏ vô cái portfolio mình okay. So the question she asked is How many coins um, uh, Ideally how many coins uh, you know, Does a person want to have in their portfolio And my From what we've tested So we test everything before we talk about it guys Okay um, Tại trung bình đó là tài thử cái cái vấn đề đó trước khi tài chia sẻ với người khác xong mình mình thử cái cái, 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 cái sai lầm của nó ra làm sao hay là cái thất bại làm sao thành công làm sao đó thì lúc đó đó xong tài mới chia sẻ lại còn chưa làm á tài không có chia sẻ đâu ok nhớ nghe cái gì mà tài nói đó không là tài đã làm hay với mấy bạn tài với lại khách hàng của tài đó đã làm rồi rồi đó xong lúc đó đó mới chia sẻ với bà con anh em còn mà chưa làm đó không bao giờ mà tài mà uh, mở miệng ra để nói đâu tại vì mấy luật sư bên mà bên mỹ đó, nó nó rất là nó kỹ lưỡng nhiều đó tài nói gì mà xong rồi nó, nó hỏi giấy chứng minh đâu chỉ chứng minh coi mày làm mày nói mày làm này phải không đâu chứng minh đây mày nói mày bán declare mày nói mày, mày mất hết 38 bitcoin đâu đâu chứng minh đây bởi mình phải bỏ uh, chứng minh ra bởi vì tạo không có nói mấy cái vấn đề mà mình chưa làm ok um, rồi uh, uh, the, so the question she asks is you know um, if we um, ideally we want 30 to 40 coins And if for some reason, we only, if we're a beginner and we only start out with like 10 coins, then I would say be patient and start slowly adding uh, uh, new coins to the portfolio, okay? So don't just, don't, don't, you know, hey, Ty said that, you know, you need 30 coins and run out there and just buy the, 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 the first 30 coins on the list, okay? So, um, any, uh, uh, any questions? Yes. Okay, so he asked, the question he asked is, uh, what is, uh, he said that in one of the videos I mentioned that uh, trading uh, 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 cryptocurrency is different from trading stocks, right? It's not the same, okay? And the difference is that 
the stock market is mature. Like it's very, very mature. The technology to buy and sell stocks is very, very mature. Okay? The only thing that's missing from the stock market is the confirmation, like the settlement, the clearing and settlement. That's, that's too technical, but the clearing and settlement, how long it takes for them to clear and settle a transaction, that takes a long time and that can be improved on with the blockchain technology. But everything else about the stock market, the Forex market, the oil, the commodities market, it's very, very mature. Like there's not, there, you know, they, 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 there's thousands of eyeballs checking to make sure there's, you know, there, the police and everybody, they're checking that every day to make sure that everybody's playing by the rules. Nobody's trying to cheat nobody, you know. So they're, they're watching it very carefully in America, okay. But in the crypto market, the technology to sell short is not there. The, the, all the, the rules and the regulations, it's not there. Like, I see a lot of transactions, fake trades. In, all, in most of the exchanges outside the U.S., I see tons of fake trading. That means that the exchange is buying and selling, buying and selling to make it look like they're a busy exchange, but the reality is they're not. And the people that don't know how to trade, they don't see that, right? They, they, they don't know how to understand that when they look at the transactions come through, their eyes can't tell that those are fake transactions, okay? They, they, they can't tell it's fake volume, okay? So, I don't, so it's not a mature market. So some of the strategies that work in the stock market or in the Forex market, you don't want to bring it over to the cryptocurrency market because the market doesn't have the infrastructure and the technology there to, 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 for it to be effective, for you to be profitable. Thì cái câu hỏi mà em hỏi đó là cái khác biệt giữa cái mà mình mua bán cổ phiếu đó, với lại mua bán mà tiền ảo nó khác nhau là làm sao đó, đúng không? Cái khác biệt mà, mà lớn nhất đó, là trong cái mà cái mình mua bán cổ phiếu hay dầu mỡ hay là vàng đồ đó, đúng không? Thì mấy cái vấn đề đó bên Mỹ đó nó nó có nhiều tụi cảnh sát đó nó xem nhà nước đồ đó nó coi nó xem kỹ lắm là nó không cho người nào chơi dân gian hết trơn á rồi xong rồi nó, nó mình mình vô đó mình đầu tư vô cái vấn đề cổ, mua bán cổ phiếu đó nó rất là an toàn hơn mà em mà không có biết á thì dĩ nhiên em sẽ mất tiền đúng không mà thí dụ như em biết đi thì cái 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 market đó nó rất là an toàn hơn là mấy người khác ok bởi vì um, em mà em nên là uh, uh, mấy nhiều cái phương pháp mà nó làm cho mình có lời trong cổ phiếu đó lúc mình chuyển nó qua bên cái mặt tiền ảo đó nó không có nó, nó, có lời được nó không có, nó không có hành động nó không có thành công được là tại vì mấy cái kỹ thuật mà nó dùng trong cái mà mua bán cổ phiếu đó nó dùng qua bên đây không nó, nó chưa sẵn nó chưa cắt xong nó, nó chưa mà nó chưa tạo ra xong cút mà nó tạo ra xong rồi đó xong bà con anh em xài được rồi đó thì cút đó đó mình mới mà dùng cái vấn đề đó ok um, let me get his question first and I'll get yours uh, yes Yes, yes. If you go to our, our website at yeah, www.cryptocurrency.market, where it says FAQ, because that's a very common question that we get all the time. People are always asking us, hey, what exchange do you use? What wallets do you use? So we put it there. And I mentioned to everyone in Vietnamese that, that before we list something on there, we have already you know, used it in millions of dollars of transactions through those exchanges you know, with us, our team, our clients, and, and close people that we know, and we feel that it's safe for us to be able to listen on and recommend to people, and you know, like, we, it's not paid advertising is what I'm saying, okay? So, um, yes, your question? No, the decentralized exchanges, guys, it sounds good in theory. It'll work for if you trade a smaller account, if you use a decentralized exchange. And like, let's say your portfolio is like mm, less than $100,000, really about less than like twenty dollars or $30,000 in your portfolio, then a decentralized exchange makes sense. Because any time that you can maintain privacy, even if, the, let's say that, over here, my transaction is not private, okay? And, and my transaction cost is 1%, but over here, my transaction cost is 10%, but it's private. Nobody knows I made that transaction, I'm gonna pay the 10%. Okay, so if, if like someone is only buying and selling like $100, 
$1,000, $5,000 worth of crypto, I would use a, a, what's called an instant exchange, like Changely, or one of those that doesn't require you to submit your identity, your passport, and your name, and your address, and everything. It's just for privacy. Like, you know, and it's nobody else's business what you do with your money. That's, that's what I believe. Okay? Thì cũng mà bà con anh em mà xài mua đầu tư vô trong mà tiền ảo đó, mình chỉ đầu tư, thí dụ như 10 đô la, 100 đô la tiền Mỹ, hay là 1.000, 5.000 đô la tiền Mỹ đó, đúng không? Thì mình nên dùng cái mà exchange nó kêu bằng cái mà cái instant exchange đó và nó hoạt động ngay đó liền bây giờ. Ok, mình mình mà cái nó cái mà cái quý cái, cái mà cái weakness cái cái cái, uh, cái disadvantage không? của cái instant exchange là nó nó không có đủ mà uh, volume thí dụ như mình muốn mua 100.000 uh, tiền ảo đó không? Mình mua không được, nó rất là khó. Mình phải mua mỗi một ngày 1.000 đô la, mỗi một ngày 1.000 đô la hay là mình mua nguyên một ngày đó, 1.000, 1.000, 1.000 hay là 100, 100, 100, 100, 100 mua 3, 4 ngày gì đó hay là mua hai ba tầng lễ gì đó xong mới mua được hết chân 100.000 đô la tiền ảo đó rồi xong rồi nó bực mình lắm rồi xong rồi cái cái slippage nó rất là cao nữa của mình làm gì đó, cái slippage nó cỡ tới mà 25-30% lận bởi có tới cái mức đó mình chỉ thà mình mở cái tài khoản trong cái exchange nổi tiếng đó rồi cái exchange mà bà con anh em biết đó rồi xong mình chỉ mua bán trong đó đi ok, dạ uh, yeah. Cái, cái làm sao cái trezor đó hả? Làm sao? Ok, so... Ok, ok, câu hỏi đó tốt đó, câu hỏi đó tốt đó. Uh, um, cảm ơn em hỏi cái câu hỏi đó. So the question he's asking is that does the hardware wallets store the coins and the private keys? Ok, so... The way that the blockchain works, okay, is that the coins are on the blockchain, it's on the internet. So whenever the, the private key is like, is like a key to the door, and that gives you the ability to control what the coins are doing out in the internet. So the coins, even though we say that we store the coins on the, the, the hardware wallet, the coins are not really on the hardware wallet. What the hardware wallet is storing is the actual key, right? that we have. So imagine if you take your motorcycle keys or your car keys and you put it in the hardware wallet and you lock it with a password. So the, you have to open up the password to take the key out and use it. So the coins are out there, right? And it's not really inside the hardware wallet. What's inside is really just the, uh, the, um, uh, the your, it protects your ability to control the coins. Thì cái câu hỏi em hỏi đó là cái mấy cái cái coin đó nó không phải là nó giữ trong cái đó nó giữ trong ở trên mạng đó rồi xong cuối mình có cái hardware wallet đó nó giữ cái chìa khóa cho mình đó để mình mở cái cửa ra để mình điều khiển cái 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 tiền ảo của mình đó nó đi từ cái tài khoản này qua cái tài khoản này qua cái tài khoản đó chứ nó thiệt tình đó cái tiền mà cái coin đó nó không phải nằm trong cái 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 hardware wallet nó nằm ở trong cái trên mạng đó rồi xong mình điều khiển được ok bởi vì cũng mà mình bảo vệ cái mình mình bảo mình có cái hardware wallet đó và mình bảo vệ cái cái phương pháp mà mình để mình điều khiển cái cái coin nó nó đi đâu từ tài khoản này qua tài khoản khác. Okay. So that's a good question. Any other questions? Yes. Okay. So that's a good question. Um nó hỏi là mình trung bình đó mình cầm cái tiền ảo đó anh cầm cái tiền ảo đó bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 10 năm. Okay. So It depends how long, this is a common question we get, like when do you sell? That, that's, that, that's the question. And the answer to that is based on what your financial goals are. Okay, so I'm gonna give you guys several examples, okay? So we had a client from uh, Austin, Texas, and his wife thought that he was crazy putting their retirement money into cryptocurrencies. And, but he did, you know, and he was telling his, you know, wife that hey you know this is this is going to be our future here and he even attended our our uh, we have like a four day uh cryptocurrency investing boot camp that we teach people hands on how to select and how to trade and how to invest in cryptocurrencies and stuff he even attended our boot camp and his wife thought he was nuts and everything but at our boot camp we had everyone list their financial goals like what is 
Why are you, why do you want to make money for? And this is important for everyone, guys. Why do you want to make that money for? What are you going to do with it when you make that money? And we, I sat down with him after uh, one night, late one night, you know, and he realized that, hey, if I make the money from cryptocurrency trading and investing, if I can buy me a house, and this is a huge house, it's about 300 square meters in, in, in Texas, in the state of Texas, and it's about $450,000 US dollars, okay? And he says that if I buy me a house and have no debt on it, he goes, I don't care what happens. He goes, that's, that's all I want, because he's a software engineer, right? And he's, uh, he's an IT or, or engineer, and he, he makes like over $100,000 a year, somewhere around $100,000 a year. And he said, hey, if I buy me a house and have no debt, I'm happy. I don't care what happens. So when we looked at it, his portfolio had gotten big enough to where he can take a chunk of his portfolio and pay for the whole house, right? Now, I, you know, we talked to him and we looked at what his goals were and we mapped out a plan. And so he took out some of the, uh, uh, um, he, he, he looked at the numbers and his portfolio. He took out enough money, bought the land, constructed the house, and then now during this bear market, this guy is the happiest guy ever. He's like one of our happiest clients, you know, that, that, that we have, you know. So, anh hỏi rằng, cái nào mình bán cái tiền ảo mình? Mình cầm nó bao lâu á? Xong cái, cái, cái câu trả lời đó, đó nó tùy theo cái mục tiêu của mình. Cái lý do gì bà con anh em mà muốn mua tiền ảo làm gì? Lý do bà con anh em muốn đầu tư vô cho tiền ảo là gì? Không? Thì một cái khách hàng của Tài đó, ở bên mà cái tiểu bang mà Texas đó, À, ảnh là người mà kỹ sư đó xong ảnh muốn bỏ ảnh bỏ tiền vô tiền ảo đó xong rồi ảnh vợ của ảnh làm khó làm dễ dữ lắm ok bên bên mỹ thì mình người đàn bà nó khác hơn người đàn bà bên đây người bệnh đó, đàn bà nó làm khó làm dễ mình dữ lắm chứ không phải như bên này <cười> nó không có hiền lành hả không anh thấy anh này <cười> rất là hiền lành hơn bên kia gái mình phải nó dữ lắm ok à, xong rồi vợ nó làm khó làm dễ đó rồi xong rồi ảnh à, tài ngồi xuống với với ảnh đó tại ảnh vô cái mà cái cái mà cái chương trình mà uh, cryptocurrency investing bootcamp của tài đó xong rồi à, tài với ảnh ngồi xuống đó sao ảnh bảo rằng đó, mà ảnh mà đầu tư trong tiền vô tiền ảo đó mà ảnh mà có đủ tiền đó, để mua cắt được cái nhà đó nó cỡ 450 000 cho 300 uh, 300 m2 đó trong cái tiểu bang Texas đó không? là ảnh rất là vui mừng đó. anh không cần biết là lời thêm hay không lời thêm không cần biết miễn sao mà làm đủ để mua được cái nhà đó rồi xong ok rồi xong rồi năm ngoái đó cốt mà cái market nó chạy lên đó anh 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 nhắn anh nói bông hay nên xem lại cái bản cái 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 cái, cái mà cái plan đó đúng không mình 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 tạo ra đó rồi xong rồi mình đủ tiền đó bông thì nên tính ví dụ cái nhà cửa rồi đó rồi xong anh lấy hết bốn trăm rưỡi ngàn đó xong rồi đủ anh lấy hơn một chút để đủ trả tiền thế cho chính phủ đó rồi xong bốn trăm rưỡi ngàn bốn trăm năm ngàn kia bỏ vô đầu tư vô xong cắt cái nhà đó rồi xong bây giờ cái mót nó xuống tám chục chuyến cho phần trăm á anh không có lo lắng cái gì cho anh mừng chết mồ luôn á anh gọi tài hoài xong rồi cảm ơn tại vụ mà mà tạo ra cái mà cái chương trình đó cho ảnh để nên hiểu biết đó ok so um, yeah coi ok <cười> trong cái cái liền giờ cái cái market nó đang nó 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 xuống đó mình nên làm cái vấn đề gì okay so here's the thing guys we buy when the market's crashing and everything's on sale and then we sell when it starts going back up okay so that's that's our game plan so right now to you know like everything is on sale right that's what we look at it and when it's on sale what do we do like uh, let's put it this way if if all these properties here in Ho Chi Minh City, if something happened to where, if you met somebody that the house is, the property is worth a million dollars and maybe they need to sell it because of an emergency or whatever in their family and they sell it for eight hundred or seven hundred thousand dollars and you had the money to buy it, you'd probably run, jump on it and buy it right away because it's on sale, right? Well, in the crypto market, it's no different. When, when things are on sale, we buy. And then when things go up, we sell it. Like we don't wait for the top, okay? Like people say that they, they think that that um, okay. I hope these guys don't get mad at me, but I don't know what they have on here. So this is this um, this is something that's very common, guys. That that people try to do, and I want to tell you guys this so that you guys know, okay? From 
from somebody that's trading all the time in the markets, okay? So when the market goes up like this, right? Hmm. So when the market's going up like this, okay, most beginners, most beginners, if you're a beginner, if you've never been taught how to trade and you're not a professional trader, okay? Between here and here, if you grab one third of that, if you grab, see that? We got one third and we got two thirds and we got three thirds, which is the full thing, right? Most of the time when I'm coaching traders, and I'm working with traders, if you're a beginner and you've never been taught how to trade and you just start learning how to trade, if you grab a third of this, you're doing very good. You're doing very good. Like, you know, I would give you a thumbs up. I don't know if that means anything in Vietnam, but in America it means you're doing good, okay? But if you're a professional, you wanna capture about two thirds, okay? Now some people get lucky and they'll get from here all the way to here, or they'll get from here all the way down to here. They get lucky, but that's not something they can repeat. Like, they might do it one time, they might do it two times, but over like 300 trades, they're not gonna do that. I've seen enough, I've seen more, you know, live trading accounts than anybody I've met in person, okay? And I can tell you that I don't rarely ever see anybody be able to buy down here and sell up here, okay? So, if we buy down here, what happens is the minute it starts to go up like that, we start selling. We start selling, 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 selling. Then we stop the selling. Okay? So we don't wait to get up here. Because what happens when it's up here? Think about this, guys. If you want to sell something, right, what is everybody else? If you're selling something, what do you need? Buyers. What's everybody doing right here? Yeah, so you're selling and everybody's trying to sell too. You know that, uh, what is that called? Um, the, uh, the um, okay, <laughs> I'm gonna tell you guys a funny story here, okay? So when I first landed in Vietnam like 10 days ago or a few days ago, I just landed in Vietnam a few days ago. So in, in America, we don't have a lot of the Vietnamese fruit. I know you guys eat it every day here, you see it everywhere on the streets. But in America, they don't have a lot of it. And when they do, right, when they put out like the, um, uh, what do you call it, the jackfruit, you might tell them, they bỏ ra là bà con chạy vô mua hết trơn. Mà bên Mỹ, nó bỏ ra là bà con chạy vô mua. Xong mấy trái mà gì đó, trái ốc hay là trái gì đó. What's that green pear looking one? I forget what it's called. Ổi. Đúng rồi, trái ổi á. Nó bỏ ra là bà con vô, bùm, mua ra hết trơn này. Bên Mỹ á. Bởi vì mình lại trễ chút hả là cái rồi không có. Xong phải chờ tháng sau hay là tuần sau thì mình gặp được á thì có cơ hội mình mua được. Okay. So, when I landed, I came out of the airport, I was just bebopping down the street. <laughs> right? And I see the lady selling the, the 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 fruit. Right? So I walk over there and I see, man, she got jackfruit, she got, you know, dragon fruit, she got all kinds of fruit, you know, a durian and then she got the the the, the pear looking one. Chào cô. Oh yeah? Man, I said, let me try some of that. I got the video up. You guys seen it. You guys, you guys seen the video I put up. Man, I started eating it, I started buying it and everything. Right? And then after I bought it, I, I had a big old bag of, of fruit and I came home. And then I got uh, into the hotel. And I look outside the hotel and there's a fruit stand here. There's a fruit stand there. 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 Everywhere outside my window, I see fruit stands everywhere. And I go, man, I think I paid too much for this. <laughs> Right, right. I should have paid lower, you know. But but you know, there was, why? Why? Because there was a lot of supply of fruit, right? There's a lot of fruit out there, so the the price of it goes down. But in America, the price of that fruit is really high, okay? Because there's not a lot of it. So right here, when I'm trying to sell, and everybody is selling, there's a lot of supply out there. There's a lot of you know coins to be sold. So people that are buying, they're gonna like, oh, you know what? I'm not gonna buy right here. I'm gonna wait until it goes here and then buy it. And then there's other people going, ah, I'm gonna wait until it goes here and then I'll buy it. So, so you're not getting a good price. Where are all the buyers at right here? They're right here. You see this? So the minute that you, you hit fill, 
right? So that separates the professional traders from the amateurs. The amateurs will sell over here when everyone is selling. So remember earlier I said that 25% that slippage right here? Uh, right here? Right here? Remember that 25% slippage? So when I ask people when they sell and they say, hey, you know, they don't know how much they got slipped or if the professionals will sell between here and here. And that way the slippage is very low because they know that it's more important. It's more important, like we have, a, um, I know a guy, he, he sold like uh, $2 million with a NEO, okay, into US dollars and he got a quote, he saw that he was going to lose 12% and boom, he took it right away. Okay, so he had, he had 2 million, right, 2 million US dollars in profits on NEO and he wanted to sell that and he looked at it, he called around and got good prices but he was going to lose 10, uh, I think like 12% and he took that right away. He didn't hesitate because he knew that he'd rather lose 12%. So that means that he walks away, right? And 12%, he loses about minus $240,000 USD to make that transaction. But it was okay, right? Now, I looked at him and then he was selling it like right here, somewhere right here. If he, the next day, Right? If he waited one more day, it would have went down to here, and he would have lost more than that. He would have lost six, seven hundred thousand dollars. So he'd rather take the two hundred forty dollar slippage, the two hundred forty thousand dollar slippage on that, than to, than to wait till the next day, lose a 